秋生，为什么那张有记号的钞票回在你身上？报告排长，钱真的不是我拿的，是他给我的。秋顺，你都被抓到，你还害我？小德基，你不要装了啦！你赶快跟排长解释啊！那钱明明是你给我的，拜托你不要害我好不好？你说钱是我给的，我会死的、啊。你怎么不说钱是排长给我的？秋顺。你有证据吗？我，我结结巴巴的，看你就是小偷啊！小德基，我是在问邱有顺，请你话不要那么多。是排长，邱有顺，你说钱是他给你的，那他为什么给你钱？等事情搞定之后，红包是一包接一包。<笑>因为那个，你不老实说，就代表你心虚。不是啊，排长，冤枉啊！是肖德基想要跟小燕约会，所以就给了我一些钱，请我约小燕出来。哼，奇怪，我要约谁还要你帮？我长这么帅，你当然要我帮啊！因为，因为，因为什么？讲啊！你说啊，因为小燕是我女朋友，哼，一万块就把人家卖了，你还说女朋友？你为什么知道是一万块？你承认的哦？我猜的啊，他那么贪心，一千块怎么会够？是吗？对啊。谢谢。看来人都到齐，你们都进来。肖德基。你还有什么话要说？钱是他偷的，我,我不关我事。你在说我？就算钱不是你拿的，你知道你早就应该讲出来。你怎么可以让无辜的人背黑锅呢？我早就把钱放到军官预测啦，哪知道那个罗刚自己跳出来承认，耍什么帅？闭嘴！既然你早就知道，为什么刚不说？你只问我钱是谁拿给邱有顺，又没有说是谁拿的。而且我也没拿、啊，我只不过在吴勇的钢盔里面捡到。真的不知悔改，你捡到钱又不还，还恐吓石俊，这样的行为真的很糟糕哎。这件事情交给连长来处理，你一定会受到最严厉的处分。石馆长，辛苦你了。我现在去跟连长报告
林总，以前的事情已经查出来了，从现在开始你可以恢复正常的作息，以后休息的时间你不用再出公差了。你不要觉得奇怪，我跟孙排长从头到尾都没有怀疑过你。林长带兵带这么久了，他只要问一问，就知道你说的事情是真还是假。连长还指示我，赶快把人找出来，替你洗刷冤屈。谢谢连长。不过呢，有一件事情我要你老实告诉我，你为什么要跳出来背黑锅？我只是不喜欢那样的气氛，因为我有前科，所以大家都认为我是嫌疑犯。就算我不承认，大家还是会怀疑我。既然这样，不如认了，大家就不用受罚了。你知道吗？你这样做，让一些关心你的人都为你着急。你在这边受惩罚，王师馆长为了你不眠不休的在查笔记，还有你的家人，如果知道你是替人顶罪的话。他们心里会有多难过？没那么严重吧？我又不是第一次闹事，他们早习惯。罗刚，关于你的隐私被公开，连长跟你说一声抱歉。不过那也是因为当时要尽快查出事实的真相，所以才向班长公布你的资料，让你受到屈辱。我们也很抱歉。这表示说，我们作业的程序啊不够细腻。没有，连长，是我不学好，爱打架闹事，自作自受，跟你无关。你已经为你过去做的事情付出代价了，为什么不往前走呢？还要这样自暴自弃？事实不幸已经证明，我这辈子已经黑了。事情已经查清楚了，你也已经洗心冤枉了。要别人不站在有色的眼镜来看你，也许需要一点时间，但不表示永远做不到。我老实告诉你，我很重视品德，我绝对不容许我的脸上有品性不端的人。不过我也相信一句话，那就是知错能改，善莫大焉。只要你愿意改过，我绝对会给你机会。新训中心才短短三十七天，我只求平安度过就好。连长并不需要特别给我什么机会。要不是连长给你机会，就不只是出公差这么简单而已。你现在可能要被送军法。依照以前我处理的方式，偷窃一律移送法办。但是这件事情发现有些隐情，所以呢，我就罚你来出公差。现在查出来了，钱。虽然不是你拿的，但是你让事情悬在那里，所以你还是要接受处罚。不了解，是我罪有应得。事情真相大白了，不过你心里那个结，还是要靠你自己想通。院长，我也好好看到罗刚。你在这里跟罗刚聊一下。这里公差完成之后呢，带他回寝室休息。是，连长。小刚，你又想跟我说教？我不是要跟你说教，我只是想让你知道，从现在开始，不管你做什么事情，我一定会站在你这边，不会让你孤立无援。当初我被警察带走的时候，能够听到这句话该有多好！如果时间可以重新再来，我绝对不会让你一个人去承担这一切。但是事情已经发生了，也没办法挽回。但是从现在，我会尽我的全力，让你重新出发。我怕会让你失望，不会，我对你有信心，我帮你。
小刚，找个机会，记得好好写写王室馆长。他为了你尽心尽力，而且我也感觉得出来，他对你好像蛮关心的。你干嘛那样笑着看着我？你自己心里有数啊，想不到你也蛮有女人缘的嘛。你是我心中那道最耀眼的 真的没有看到，对啊，是啊，当人眼睛被狂妄蒙蔽的双眼，当然什么都看不见了。小磊杰啊，这无用掉钱的事情发生到现在，我没有看到你有一点的反省跟忏悔的态度。如果你的态度再